வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ராம்குமார் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தமிழகத்திற்கு சாதகமாக அமையும் கோவை மதுரை சேலத்தில் பஸ் போர்ட் அமைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் உறுதி நீதிபதிகள் விவகாரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் தலையிட்டு தீர்வு காண ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் எந்த மதத்தையும் விமர்சனம் செய்வதை திமுக ஏற்காது என திட்டவட்டம் ஏர்செல் மேக்சிஸ் முறைகேடு வழக்கில் ப சிதம்பரம் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை சோதனை நடத்த அமலாக்கத்துறைக்கு அதிகாரம் இல்லை என சிதம்பரம் சாடல் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு ஆளுநர் முதலமைச்சர் வாழ்த்து மக்கள் வளமும் அமைதியும் பெற வேண்டும் என அரசியல் தலைவர்கள் கருத்து மகாராஷ்டிராவில் நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் நான்கு மாணவர்கள் உயிரிழப்பு இருபத்தைந்து பேர் பத்திரமாக மீட்பு மாயமானவர்களை தேடும் பணி தீவிரம் காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தமிழகத்திற்கு சாதகமாக அமையும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மதுரை கோவையில் பஸ் போர்ட் அமைக்கப்படும் என அவர் கூறியுள்ளார் காவிரி நடுவர்மன்ற இறுதி ஆணையம் மத்திய அரசு அரசிதழில் வெளியிட செய்ததை போற்றும் வகையில் மேட்டூரில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நினைவு தூண் நிறுவப்பட்டுள்ளது இதை முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று திறந்து வைத்தார் புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி உரையாற்றிய அவர் குடிமராமத்து மூலம் மேட்டூர் அணையில் கூடுதலாக தண்ணீரை சேமிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்று அந்த வழக்கு தீர்ப்பு நான்கு வாரத்துக்குள் வெளியிடப்படும் என்று உயர்நீதிமன்ற நீ உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தெரிவித்திருக்காங்க அந்த தீர்ப்பு நமக்கு நன்றாக நல்லதாக கிடைக்கும் என்று நம்புகிறோம் என்றால் இது ஏற்கனவே நடுவர்மன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்குது இதை புரட்சித் தலைவர் அம்மாவர்கள் ஆகவே சட்ட ரீதியாக நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலமாக கிடைக்கிறது முன்னதாக சேலத்தில் இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பால பணிகளை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் பேசிய அவர் விமான நிலையம் போன்று கோவை மதுரை சேலத்தில் பஸ் போர்ட் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்தார் பிரம்மாண்டமான ஒரு பஸ் நிலையம் பஸ் போர்ட் ஒன்று நம்முடைய சேலத்திற்கு வரங்க இருக்குது அதாவது ஏர்போர்ட் மாதிரி பஸ் போர்ட் அத்தனை நவீன வசதியில் கூடிய ஒரு பஸ் போர்ட் விரைவில் அமைக்க இருக்கிறது இதுவும் சென்னைக்கு மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி அவர்கள் வந்தபொழுது அவரிடத்தில் சொன்னவுடன் உடனடியாக இந்த பஸ் போர்ட் நவீன முறையில் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய அறிவிப்பு தந்தாங்க தை பிறந்தால் வழி பிறப்பது போல தமிழகத்தில் நிச்சயமாக நல்லாட்சி உருவாகும் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மதம் தொடர்பான எந்த விமர்சனத்தையும் திமுக ஏற்காது என உறுதிபட கூறினார் தை பிறந்தால் வழிபடுல இன்னைக்கு போகிய பழையது கழிகுதல் கழிகணும் புதியது வரணும் வாங்க அது மாதிரி பழசு மட்டும் இல்லை இப்போ நாட்டில் பிடிச்சிருக்கிற சனியை சீக்கிரம் ஒழியணும் புதியது வரணும் அப்படின்னு மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிறாங்க தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற அடிப்படையில் ஆக தை நாளைக்கு பிறக்கப் போகிறது நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு நல்ல ஆட்சி வழி பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கு இந்து மதம் மட்டுமல்ல எந்த மதத்தையும் விமர்சனம் செய்வதை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிச்சயமாக என்கரேஜ் பண்ணாது அதற்கு உடன்படாது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இந்து மதத்தினரை புண்படுத்துவதை திமுகவினர் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளதாக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு வருத்தம் தெரிவித்தார் திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கனிமொழி கவிஞர் வைரமுத்து போன்றோ இதனை நிரூபித்திருப்பதாக கூறினார் வைரமுத்து கவிஞர் வைரமுத்து அப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை பொதுவாகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்து மதத்தை பழிப்பதே தங்களுடைய வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய திராவிட முன்னேற்றக்களுடைய தலைவர் கருணாநிதி அவ்வளோ அவ்வளியிலே அனைத்து தொண்டர்களும் அவரை பின்பற்றிய இந்து மதத்தை புண்படுத்துவர்களாக அது ஒரு வழக்கமான நடைமுறையாக கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது நிதர்சனமான உண்மை என்பதை இன்றைக்கு மீண்டும் நிறுவித்திருக்கின்றார்கள் 
தனது வீட்டில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனை திட்டமிட்டப்பட்ட நாடகம் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு அந்நிய முதலீடு பெற்றுத் தந்ததில் முறைகேடு நிகழ்ந்ததாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் மீதான வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகின்றது இந்நிலையில் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ப சிதம்பரத்தின் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் திடீரென சோதனையில் ஈடுபட்டனர் நான்கு மணி நேரமாக நடைபெற்ற சோதனையில் எந்த ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்படவில்லை என்று தெரிகின்றது இந்த சோதனையைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்தி சிதம்பரத்தின் வழக்கறிஞர் அருண் நடராஜன் இந்த சோதனையில் எந்த ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்படவில்லை என்று கூறினார் சோதனை குறித்து டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ப சிதம்பரம் தனது வீட்டில் சோதனை நடத்த அமலாக்கத்துறைக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை என கூறினார் அமலாக்கத்துறையின் சோதனை நடத்தியது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நாடகம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் the supreme court issued notice first in the cases filed by my son karthi chudambaram these cases had been filed some time ago notices were issued yesterday and the respondents were asked to file their replies if they wish to and the cases posted for hearing on january 30 the main ground in the cases that there is no fir in respect of a scheduled crime registered by any police agency including the CBI so i anticipated that they will search the premises in chennai again they have searched the place obviously they found nothing munna nidhi amachar pa chidambaratin veetil nadathapatta amalakathurai sodhanai ulnokam kondathu ena tamilaga congress thalavar tirunavukarasar kootram saati ullar chennai satyamurthi bhavanil pongal pandigai kondadiya pinna seidhiyargalai sandhitha avar iduvarai nadaipetra sodhanaigalil evvida aavanangalum kaipattrapadavillai endru koorinar avarudaiya eluthu pechu sodandrathai baadhikkira vidathile avar thodarndu patrigayil eluduvathu bjp arasukku edhiraga kural kodupathu ivatrai thadukkira nokathodu வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு மத்திய அரசு அரசு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி அவரையும் அவருடைய மகன் கார்த்திக் அவர்கள் மூலமாக அச்சுறுத்துவதற்காக இப்பணிகள் நடக்கிறது இதில் எந்த விதமான முறைகேடுகளோ தவறுகளோ நடந்ததே இல்லை எந்த வழக்கும் இல்லை என்று திரும்ப திரும்ப சொன்ன பிறகு அப்போதைக்கு அப்போது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை திருப்பி திருப்பி ரைடுங்கிற பேரில் திருப்பி திருப்பி அங்கே வர்றது ஏதாவது பண்ணுறது இந்த மாதிரி செய்கிறது உள்நோக்கத்தோடு நடக்கக்கூடியதாகவே தமிழ்நாடு காங்கிரஸை பொறுத்தவரை நானும் கருதுகிறேன் இப்போது கூட நடக்கக்கூடிய இந்த ரயிலில் வந்து இதுவரை எனக்கு கிடைத்த தகவல்படி எந்த விதமான மெட்டீரியல்ஸோ சீஸ் பண்ணி எதுவும் எடுத்ததாகவோ இதுவரை எந்த தகவலும் இல்லை அநேகமாக முடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் ரயில் போயிட்டு போயிட்டாங்க எதுவுமே எடுக்கப்படவில்லை எதுவும் வந்து விசாரணை செய்தவர்கள் சார்பிலே எந்த மெட்டீரியல்ஸும் கிடைச்சதாக சொல்லப்படவில்லை என்கிற தகவல் தான் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆக திரும்ப 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 ஒரு இதையே செய்து கொண்டிருப்பது என்பது உள்நோக்கத்தோடு கூடியதாகவே நான் கருதுகிறேன் அந்த உள்நோக்கத்தோடு கூடிய இந்த இது போன்ற ரேடுகள் வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டியது கண்டனத்திற்குரியது நீதித்துறையில் அரசாங்கத்தின் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என திமுக மாநிலவை உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் திமுக சார்பில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கனிமொழி நீதித்துறையின் மீது மக்கள் அவநம்பிக்கை கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கோவிலுக்கு எதிராக தவறான எந்த கருத்தையும் தான் தெரிவிக்கவில்லை என்று அவர் விளக்கமளித்தார் அரசியல் தலையீடு என்பது இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக மக்களுக்கு யாருக்குமே நியாயம் கிடைக்காத ஒரு நிலை தான் உருவாகும் ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றத்திலே இப்படி ஒரு நிலை உருவாகி இருக்கிறது ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றம் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை உருவாகி இருக்கிறது என்றால் நீதித்துறையின் மீது மக்கள் அவநம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் மாற்ற வேண்டும் நீதிமன்றத்திற்கு வரும் பொழுது நாம் வழக்கை சந்திப்போம் நான் கோயில் மீது எந்த புகாரையும் வைக்கவில்லை நான் கோவிலுக்கு வரக்கூடியவர்களின் நம்பிக்கையை தான் ஒரு கேள்வி எழுப்பினேனே தவிர நான் வந்து யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தக்கூடிய ஒரு எந்த வாக்கியத்தையும் சொல்லவில்லை ஆனால் வழக்குகள் வரும்போது நான் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன்
பொங்கல் மற்றும் சங்கராந்தியை முன்னிட்டு தமிழக மக்களுக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் பொங்கல் என்னும் அறுவடை திருநாள் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் செல்வத்தையும் அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இயற்கை அளிக்கும் கொடைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நாளாக தை முதல் நாள் அமைகிறது என்று கூறியுள்ள ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழ் கலாச்சாரம் நாகரீகம் பெருமையை நிலைநாட்ட இந்த பொங்கல் திருநாளில் உறுதி கொள்வோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் அறுவடை திருநாளாம் பொங்கல் நன்னாளில் தமிழக மக்கள் அனைத்து நலன்களையும் வளங்களையும் பெற்று சிறப்போடு வாழ வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள செய்திகள் பொங்கல் திருநாளை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாட பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை அரசு வழங்கியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழகத்தில் இரண்டாவது பசுமை புரட்சியை ஏற்படுத்த அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களை பட்டியலிட்டுள்ள முதலமைச்சர் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகளின் ஐயாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் கடனை அரசு தள்ளுபடி செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் அறுவடை திருநாளாம் பொங்கல் நாளில் தமிழக மக்கள் அனைத்து நலன்களையும் வளங்களையும் பெற்று சீரோடும் சிறப்போடும் வாழ வேண்டும் என கூறியுள்ள முதலமைச்சர் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி தமிழக மக்களுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் தமிழும் தமிழகமும் தமிழர்களும் செழித்தோங்க வேண்டும் என அவர்கள் வாழ்த்தியுள்ளனர் திமுக சார்பில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு இதயம் கணிந்த பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளனர் அகிலமே பயனும் வகையில் தன் உழைப்பையும் அறிவையும் ஆற்றலையும் வழங்கிய சிறப்புக்குரியது தமிழ் இனம் என்று அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தை பிறக்கும் காலத்தில் நல்ல விடிவுகாலம் பிறக்கப் போகிறது என்றும் நாட்டை பிடித்திருக்கும் சனி இன்றோடு ஒளிய வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளனர் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் நாடு முழுவதும் செழிக்க தமிழ்நாடும் தமிழ் மொழியும் தமிழர் திருநாளில் செழித்தோங்க வேண்டும் என்றும் லஞ்சம் ஒளிந்து வறுமை ஒளிந்து வாழ்க்கை செழிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் எல்லைக் கோடுகள் அனைத்தையும் கடந்த எல்லையில்லா மகிழ்வு அளிக்கும் இவ்வுவகை திருநாளில் மக்கள் அனைவரும் வளமும் நலமும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இருளுக்கு பின் வெளிச்சம் வந்தே தீரும் என்ற நம்பிக்கையோடு தமிழக மக்களுக்கும் உலகு வாழ் தமிழர்களுக்கும் தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி கே வாசன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துக் குறிப்பில் தை முதல் நாள் முதல் தமிழக மக்கள் அனைவரின் வாழ்வு மேம்பட நாடு வளம் பெற நல்வழி பிறக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தைப்பொங்கல் திருநாளில் மக்களின் வாழ்வில் வளமும் நலமும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கிட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தை பிறக்கட்டும் தீமைகளிலிருந்து மக்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கட்டும் என்று உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் சொந்தங்களுக்கு பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் வாடிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் என உலகம் முழுவதும் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடும் தமிழ் மக்களுக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அனைவருக்கும் தனது பொங்கல் நன்னாள் வாழ்த்துக்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இனி விதைப்பது நற்பயிராகட்டும் என கூறியுள்ள கமல்ஹாசன் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரதமணி திருநாடு என்று தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிரா தகானு பகுதியில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் நான்கு பேர் நீரில் மூழ்கி பலியாகினர் பல்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள தகானு பகுதியிலிருந்து மாணவர்கள் நாற்பது பேருடன் கடலுக்கு படகு ஒன்று சென்றுள்ளது இரண்டு கடல் மைல் தொலைவில் சென்றபோது படகு திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது தகவல் அறிந்து கடலோர காவல் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர் இந்த விபத்தில் மாணவர்கள் நான்கு பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் இருபத்தைந்து மாணவர்கள் மீட்கப்பட்டனர் பதினோரு மாணவர்களை தேடும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றது மாணவர்கள் உயிர்காப்பு கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு அழைத்து செல்லப்பட்டார்களா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகின்றது
கர்நாடக அரசு சொகுசு பேருந்து குளத்தில் கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் ஓட்டுநர் நடத்தினர் உட்பட ஏழு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினார் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து தர்மஸ்தாலா நோக்கி அரசு சொகுசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது பேருந்து ஹசன் மாவட்டம் கராகிரே என்ற இடத்தில் சென்றபோது தரைப்பாலத்தின் தடுப்பு சுவர் மீது மோதி குளத்தில் தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பேருந்து முழுவதும் நொறுங்கிய நிலையில் ஓட்டுநர் நடத்தினர் உட்பட ஏழு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் படுகாய் மடைந்த இருபது பேரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர் தொடரும் செய்திகள் காணும் பொங்கலையொட்டி சென்னையில் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் தகவல் அவனியாபுரம் பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு ஏற்பாடுகள் மும்மரம் காளைகளுக்கான டோக்கன் வழங்கும் பணி தீவிரம் பொங்கல் திருநாளையொட்டி ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஆறு போலீசாருக்கு பதக்கங்கள் வழங்க முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் காவலர் மற்றும் தலைமை காவலர் ஆயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு முதலமைச்சரின் காவல் பதக்கங்கள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணியை சேர்ந்த நூற்று பேருக்கும் சிறைத்துறையில் உள்ள அறுபது பேருக்கும் சிறப்பு பணி பதக்கங்கள் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது வானொலி பிரிவு காவல் புகைப்பட கலைஞர்கள் என ஆறு பேருக்கு முதலமைச்சரின் காவல் தொழில்நுட்ப சிறப்பு பணி பதக்கங்கள் வழங்கப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுவதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியே காரணம் என பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்து மதத்தை பற்றி யார் தவறாக பேசினாலும் அவர்களை பாஜக எதிர்க்கும் என தெரிவித்துள்ளார் ஆன்மீகத்தை வளர்த்தவர்கள் தமிழை வளர்க்கவில்லை என கூறி சில அரசியல் செய்து வருவதாக விமர்சித்த அவர் இது அண்ணா வளர்த்த தமிழ் இல்லை என்றும் ஆண்டால் வளர்த்த தமிழ் என்றும் கூறியுள்ளார் விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் யூரியா உள்ளிட்டவற்றை மத்திய அரசு வழங்கி வருவதாக கூறிய அவர் தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுவதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியே காரணம் என தெரிவித்துள்ளார் ஜல்லிக்கட்டோடு பொங்கல் நடைபெறுகிறது என்றால் அதற்கு தமிழ் உணர்வோடு கூடிய மாணவர்களும் காரணம் அவர்களின் உணர்வுகளை மதித்து அவசர சட்டம் இயற்றுவதற்கு காரணமாயிருந்த நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களும் காரணம் இந்து மதம் எப்படி வேண்டுமானாலும் நிந்திக்கப்படலாம் யார் வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் என்ற சூழ்நிலை தமிழகத்திற்கு முற்றுப்புள்ளிக்கு வந்திருக்கிறது இது அண்ணா வளர்த்த தமிழ் அல்ல ஆண்டால் வளர்த்த தமிழ் பெரியார் வளர்த்த தமிழ் அல்ல பெரியாழ்வார் வளர்த்த தமிழ் என்பதைத்தான் நாங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி வருகிறோம் ஆனால் ஏதோ தமிழுக்கு சில பேர் மட்டும்தான் சொந்தக்காரர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் தமிழுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அல்ல ஆன்மீகத்தை வளர்த்தவர்கள் தமிழை வளர்க்கவில்லை என்பதை போன்ற மாய கருத்துக்களை தவறாக பதிய வைத்து பதிய வைத்து தமிழகத்தில் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இந்து மதத்தையும் இந்து மத கடவுளையும் யாராவது தவறாக பேசினால் அவர்கள் நிச்சயமாக எதிர்ப்பை சம்பாதிக்க வேண்டி வரும் காணும் பொங்கல் அன்று சென்னையில் ஐயாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என்று காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கொண்டித்தோப்பு காவலர் குடியிருப்பில் பொங்கல் பண்டிகை விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவில் கோலப் போட்டி உரியடி போட்டி இசை நாற்காலி உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் காணும் பொங்கல் அன்று சென்னையில் ஐயாயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என்று தெரிவித்தார் 
பிஜேபி அவர்களும் மாநிலம் முழுவதும் இத்தகைய ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி இருக்கிறார் அதன்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது போட்டிகளில் கலந்து கொண்டார்கள் பலர் ஏற்பாடுகளில் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த காணும் உங்களுக்கு மிக சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன மிகவும் அமைதியாகவும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடைபெறுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஐயாயிரம் காவலர் அதிகாரிகளும் காவல்துறை ஆளுநர்களும் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார் அலங்காநல்லூர் மற்றும் பாலமேட்டில் நடைபெறவுள்ள ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை முன்னிட்டு டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே பாலமேடு பகுதியில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறவுள்ளது இதனை முன்னிட்டு பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வந்திருந்த காளைகளின் உரிமையாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று டோக்கன்களை பெற்றுச் சென்றனர் இதேபோல் வரும் பதினாறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்காக அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு அதன் உரிமையாளர்கள் டோக்கன்கள் பெற்றனர் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் இடத்தை வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் மாவட்ட ஆட்சி வீரராகவராவ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜன் செல்லப்பா மாணிக்க மற்றும் மருத்துவத்துறையினர் உட்பட பலரும் பார்வையிட்டனர் ஆண்டாள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து கூறியதாக கவிஞர் வைரமுத்து மீது ராஜபாளையம் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் கடந்த ஏழாம் தேதி நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய கவிஞர் வைரமுத்து ஆண்டாள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து கூறியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது நகர இந்து முன்னணி செயலாளர் சூரிய அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கவிஞர் வைரமுத்து மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜபாளையம் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் அவர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜபாளையத்தில் தைப்பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு மிக சிறிய அளவில் வெள்ளியிலான தங்க முலாம் பூசிய பொங்கல் பானை அடுப்பு கரும்பு உள்ளிட்டவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் உள்ள சமுத்திரக்கணி என்ற பொற்கொள்ள பல்வேறு பொருட்களை மிக சிறிய அளவில் செய்து சாதனை படைத்து வருகிறார் தற்போது பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு மிக சிறிய அளவிலான பொங்கல் பானை அடுப்பு கரும்பு போன்றவைகளை வெள்ளியில் உருவாக்கி தங்க முலாம் பூசி சாதனை படைத்துள்ளார் இதற்காக ஒரு கிராம் இருநூற்றி மில்லி வெள்ளி செலவிட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் தைப்பொங்கலை கொண்டாடும் விதமாக வெள்ளி மூலம் பூசப்பட்ட பொங்கப்பானை கரும்பி அடுப்பு கரும்பு ஆகியவற்றை மிக தத்துவமாக செய்துள்ளேன் இதோட இடம் வந்து வெள்ளியோட இடம் ஒரு கிராம் இருநூத்தி எண்பது மில்லி கிராம் தமிழர்கள் பாரம்பரியமும் கலாச்சாரமும் காக்கப்பட வேண்டும் தொடர்ந்து அதற்கான முயற்சி நாங்கள் நம்ம அனைவரும் ஈடுபட வேண்டும் சேலத்தில் பூக்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால் ஒரு கிலோ மளிகைப்பூ இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு சேலத்தில் பூக்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட குண்டு மல்லிப்பூ இன்று ஒரு கிலோ இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது சன்னமல்லி கனகாம்பரம் ஆகியவற்றின் விலையும் உயர்ந்துள்ளன பூக்களின் விளைச்சல் குறைந்ததே விலையேற்றத்துக்கு காரணம் என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடரும் செய்திகள் அமெரிக்காவில் பணியால் உறைந்த கேப்கோட் கால்வாய் பனிக்கட்டிகளுக்கு இடையே செல்லும் கப்பலைக்கான பயணிகள் ஆர்வம் இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி தென்னாப்பிரிக்க அணி நிதான ஆட்டம் அமெரிக்காவின் கேப்கோட் கால்வாயில் உறைந்திருந்த நீர் தற்போது மெல்ல மெல்ல உருக துவங்கியிருப்பதால் பனிக்கட்டிகள் தண்ணீரில் மிதந்த வண்ணம் உள்ளன இந்த அழகிய காட்சி பலரும் படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றி வருகின்றன கேப்கோட் கால்வாயில் செல்லும் கப்பல்கள் தண்ணீரில் மிதக்கும் பனிக்கட்டுகள் மீது மோதியபடி செல்கின்றன கப்பல்கள் சென்ற பிறகு அதன் வழித்தடமும் நீரில் தெளிவாக தெரிகின்றது துருவ பகுதியான அண்டார்டிகாவில் நிலவும் குளிருக்கு இணையாக அமெரிக்காவில் குளிர் நிலவி வருகின்றது குளிருக்கு இதுவரை பதினெட்டு பேர் பலியாகி உள்ளனர்
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் நடைபெற்று வருகின்றது தென்னாப்பிரிக்காவின் செஞ்சூரியன் நகரில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் முதலில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி நிதானமாக பேட்டிங் செய்து வருகின்றது தென்னாப்பிரிக்க அணியினர் தங்களது சொந்த மண்ணில் இந்தியாவை எதிர்கொண்டு வருவதால் இந்தியாவின் வெற்றி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது There is protection down there. Pundi it is. To the result. Putta Mudhiya Seedhikal, Avapodhu Mulumiyak, Malai Mursu Tholai Kaatshu Valangu, Inai Virungal, Malai Mursu Tholai Kaatshu Udan. Vanakkam.